Dirección Internacional con especialidad en Comercio Exterior, Logística Internacional y Metrología y Normalización. En Educación Continua eh, contamos también con diferentes eh, diplomados y cursos más cortas, cortos como el de Operador Económico Autorizado, Franquicias eh, y Emprendimiento y cursos, pues como ya lo mencioné, más cortos como el de Inteligencia Emocional. Eh, les hablo de Skin porque es la entidad que hoy se encuentra patrocinando este ciclo de webinars y el webinar pues, específico del día de hoy. Eh, este ciclo de webinars eh, lo vamos a estar teniendo hasta enero del próximo año y lo empezamos más o menos hace tres semanas. Entonces, estaremos hablando de diversos temas. Eh, en, el, en el pasado hablamos de marca personal, hoy vamos a hablar de liderazgo. Vamos a estar hablando pues de diferentes temas que pueden ser eh, de interés para todos, así que de antemano pues los invitamos a participar en los siguientes. Eh, y pues hoy, eh, como ya saben, pues vamos a estar hablando eh, de un tema eh, que nos interesa creo que a todos, que es liderazgo. Y bueno, tenemos un invitado muy especial, él es Juan Carlos Correa. Juan Carlos es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Asimismo es docente con más de 10 años de experiencia en temas de finanzas, liderazgo y estrategia y adicionalmente consultor externo y evaluador para empresas del sector real en Colombia. Entonces, eh, pues Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, el público es tuyo, pero antes, eh, por favor, les recuerdo a todos, que, eh, a todos los que están acá en GoToMeeting que por favor mantengan sus cámaras en off y sus micrófonos en silencio. Y recuerden que tanto las personas que están en YouTube como acá en GoToMeeting pueden hacer todas sus preguntas a través del chat. Les recomendamos hacerlo al final para que las preguntas pues, no se nos pierdan. Y eh, bueno cualquier in inquietud y pregunta pues, eh, pueden estar eh, escribiendo en, en el chat. Entonces, eh, Juan Carlos, te cedo la palabra. El público es tuyo y bienvenido nuevamente. Ángela, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Yesim, a todos ustedes por participar en este webinar sobre liderazgo. Eh, quisiera, eh, como decía Ángela, presentarme, mi nombre es Juan Carlos Correa, los saludo desde Bogotá, Colombia. Es un gusto tener tanta gente de diferentes países. Y bueno, sin más preámbulos, arranquemos con la presentación de liderazgo. Entonces... El título de esta conferencia es Los cinco ingredientes para ser mejores líderes. Creo que en la actualidad tenemos una crisis de liderazgo en todo sentido, en el tema de instituciones, en el tema de las personas y eh, en un mundo cada vez más virtual en el que nos encontramos en este momento, pues los atributos para ser un buen líder son supremamente importantes. He titulado esta conferencia, los cinco ingredientes para ser mejores líderes, y quiero arrancar con una frase de Thomas J. Watson, quien fue el presidente eh, de IBM y el hijo del fundador de la IBM, quien decía que nada demuestra de modo más concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros que lo que hace día a día para dirigir. La primera parte es la definición de un líder y he definido cinco ingredientes. El primer ingrediente, el optimismo. El segundo, la alegría. La creatividad como un tercero. La resiliencia y por último, la empatía. Todos estos son elementos que se pueden aprender y que, como lo digo al comienzo, día a día, los puede uno ir mejorando. Esa es la función de ustedes. ¿Qué es ser un líder? Dale Carnegie, un importante autor de libros y de motivación, define que un líder es una persona capaz de influir en otro. Es una persona que requiere de cualidades como la firmeza, y la capacidad de tomar decisiones, la flexibilidad, la innovación y la capacidad de adaptarse a los cambios repentinos. He querido poner aquí la foto, la foto de Martin Luther King. En 1963, Martin Luther King 
reunió a 250 mil personas en el paseo de Washington y pronunció uno de sus discursos, I have a dream, tengo un sueño, que quizá ha sido uno de los discursos más importantes en los Estados Unidos y a nivel mundial. Reunió a 250 mil personas en un momento donde no existía Twitter, Facebook, no existían las redes sociales, y sin embargo él fue paso por paso, casa por casa, explicando qué era lo que tenía, cómo debía lucharse por los derechos de las personas de raza de color. Es el ser un líder, es la capacidad de motivar a los demás. Y esta motivación cada vez se puede lograr con esos ingredientes que les estaba indicando. Hay estudios recientes que indican que el 75% del éxito a largo plazo depende de las habilidades que ellos. Solo el 25% es conocimiento técnico. Y esas habilidades, el 85% son lo que se llaman los soft skills o las habilidades blandas. Solo el 15% son las habilidades técnicas. Me refiero a habilidades técnicas, a cómo eh, manejar un programa, a saber del mundo de las finanzas, a poder hacer una proyección, ¿sí? a, a saber de temas eh, logísticos. Pero las habilidades blandas implican el desarrollo de la empatía, de la escucha activa, de la resiliencia. Todos estos elementos que hasta hace unos años se veían como una debilidad, como una desventaja. El líder era más bien un jefe y el buen jefe era el que sabía cómo ordenar, pero hoy nos indican que las habilidades, los soft skills, son supremamente importantes. Eh, hace poco salió un artículo de Noah Harari, un eh, escritor muy famoso en temas, digamos, de motivación, y dice que las dos únicas habilidades que uno debería tener son la inteligencia emo emocional y la posibilidad de entender los cambios que día a día. El mundo cambia cada vez más rápido, no sabremos qué ocurrirá dentro de 10 años ni qué tendremos que enseñar, pero lo único que tenemos que saber es que tenemos que ser resilientes, adaptarnos a los cambios y desarrollar la inteligencia emocional, que es una de las habilidades blandas. Quiero poner esta frase del Tao de Tao Te Ching, la, la, la dijo supuestamente Lao Tse, y dice que el buen líder es aquel cuyos miembros prácticamente desconocen, pero en el que su trabajo se ha hecho, sus objetivos se han cumplido, y sin embargo, la gente es la que dirá que ellos fueron los que lo hicieron ese trabajo. Ese es el buen líder. El líder pasa desapercibido, pero es capaz de impactar a toda una comunidad. Primer ingrediente que un buen líder debería tener es el optimismo. Martin Seligman, un psicólogo muy importante, en un libro que se llama Aprenda Optimismo, demostró que un, eleva, un elevado porcentaje de las personas exitosas comparten una característica clave y es la creencia de que las cosas saldrán bien. Y esto por encima de tener recursos, por encima de tener la razón, por encima de eh, tener todo a su favor. La, si las cosas salen bien, es una garantía del éxito. Y esa garantía del éxito la comparte y la compara con los pesimistas. Los pesimistas puede que tengan la razón, puede que la economía dentro de dos o tres meses va a estar mal, pero los pesimistas nunca actúan y el optimista, por el contrario, se desarrolla y, lo, y se lanza en los diferentes embates de la vida. Y el optimista tiene cinco características muy importantes. El primero es que inicia negocios. En 1968, Robert Noyce, el fundador de Intel, 
junto con su socio, le dio por crear una compañía en un momento donde la situación en los Estados Unidos era una debacle. Estaban en una depresión que consideraban que era la segunda más fuerte después de la del 29. En ese momento habían asesinado justamente a Martin Luther King y a Robert Kennedy. Había marchas y protestas por, en Vietnam, por lo de Vietnam. Y sin embargo, Robert Noyce y su socio crearon una compañía, se arriesgaron. Los optimistas crean negocios y ven oportunidades donde muchas veces no hay sino desesperanza y fracaso. Para, para el, para, para. Eso es parte es como... del tema del liderazgo. Adicional a eso, son excelentes comunicadores. Un optimista tiene que ser un excelente comunicador. Y Colin Powell, que fue el secretario de Estado de Ronald Reagan durante la presidencia de Ronald Reagan, decía que Ronald Reagan era un excelente presidente no por lo que actuaba, sino realmente porque transmitía ese carisma, ese optimismo. Y ese carisma se transfiere cuando uno es un excelente comunicador. ¿Saben ustedes que Winston, durante la Segunda Guerra Mundial, le tocó conven convencer a todo el gobierno inglés de que había que entrar a la guerra? Y fue a través de la comunicación de lanzando esos mensajes de que se podía vencer, que se podía lograr ganar la guerra, logró que los estados, los, eh, el Reino Unido e Inglaterra se comprometieran y entraran a la Segunda Guerra Mundial. También conectan a un mundo mejor. Los líderes optimistas pintan un futuro mucho mejor. Y ese pintar ese futuro mucho mejor es muy importante porque los líderes tienen la función de evitar el principio de lo reciente. ¿Y qué dice el principio de lo reciente? El principio de lo reciente de define que las experiencias previas que uno ha tenido son las que cree que continuarán en el futuro. Y distintas fuentes en Internet aplican que el principio de lo reciente define, por ejemplo, que si uno va a salir de viaje y ve el, número, el mismo número de carros azules y rojos cuando arranca su viaje, porque, ese es el mismo, eh, porque hay ese mismo número de carros. Y cuando uno va a llegar al final de, esa, de ese viaje, y por cuestiones de la vida, ve que hay un embotellamiento y hay más carros, y ve uno, ve uno acumulado un mayor número de carros rojos, uno tiende a decir que hay más carros rojos que azules. El líder tiene que precisamente ser inmune a ese efecto y decirnos, no, hay el mismo número carro de rojos y azules. Y tenemos que luchar es por el largo plazo y esa es la función. Ven el cuadro completo, pintan el cuadro completo, pintan un optimismo marcado y logran inspirar al resto de los seguidores a ver la escena de un modo mucho más favorable. Eso no significa que sean ilusos y que no entiendan que las situaciones tienen sus adversidades, pero dentro de esas adversidades hay que lucharlas. Y por último, un ingrediente optimista genera superhumanos. Colin Powell, en su libro Sirvió para mí, dice que la mejor forma de generar superhumanos es con el entrenamiento militar. Un teniente, un capitán, un general no puede mostrar miedo ante sus seguidores. No puede mostrar hambre así este ye tenga mucha hambre. No puede mostrar cansancio así este exhausto, porque eso es lo que se cree en los seguidores. Entonces, en ese sentido, el optimista debe ser capaz de generar superhumanos. Él debe ser un superhumano y ser capaz de convencer a los demás de que hay cosas por las cuales luchar. Quiero mostrarles aquí un video de Jack Ma, el fundador de Alibaba, quien habla acerca del optimismo. I tell you, I'm lucky. 
to know a lot of famous people. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. I know all of them. I would like to share with you that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. And I think where is the opportunity? The opportunity lie always lies in the place where people complain. Some people sit there complain. You think, well, if I can solve that complaint, that's the opportunity. That's what I did. But nobody would believe it. Why internet can help? Well, I said, if if something everybody believes, in, everybody loves it. Forget about it. It's not your opportunity. Because when everybody agrees, why this opportunity should be yours? Because a lot of people don't agree with it. And you think this is good. Think carefully and find a group of people working together. And making sure the people working with you together believe the dreams. Whether investors believe in this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it. Your team believe it and work day and night on this. That's how the things happen. Siguiente. Perdón. Ingrediente. La alegría. La alegría es la compañera natural del optimismo en un líder. Generalmente en el mundo asiático, los chinos identifican a las personas alegres como las personas generalmente mayores que han sufrido los embates de la vida y sin embargo han salido adelante. En nuestra cultura latinoamericana muchas veces se entiende a veces como que la persona inteligente tiene que ser muy reservada, muy calmada, a veces como muy eh, seria, pero la alegría es fundamental. Y un, y un líder identifica y sabe cómo, lo, cómo generar esa alegría primero cuando se enfocan en las fortalezas, claro, uno sabe que tiene debilidades, pero uno tiene que desarrollar las fortalezas. Segundo, frente a la salud. Y frente a la salud se refiere a que el estrés, a pesar de que está mal visto y es, y es una causa también dañina, si el estrés se utiliza en los picos necesarios para el máximo rendimiento, es excelente. El líder, por el contrario, también sabe que utiliza ese estrés para lograr esos picos máximos de rendimiento, pero también sabe que tiene recuperar, que recuperarse y descansar ante ellos. Es comprometido con el presente. Estamos en el aquí y en el ahora. Y lo que hacemos hoy será parte de los futuros en un reflejo. Uno no siembra hoy, sino es para cosechar adelante. En las relaciones, el propósito de un líder es ser auténtico consigo mismo y manejar muy buenas relaciones. Y eso va muy de la mano justamente con ese otro propósito, que es tener las metas claras, la visión. ¿Qué es lo que me hace levantar todos los días para lograr mis objetivos propuestos? Cuando se logran esos cinco elementos, se es mucho más feliz. Y la felicidad no es un resultado. Por el contrario, la felicidad es una causa y el éxito es precisamente el resultado. Y las compañías y las organizaciones lo saben. 
donde hay empleados felices, el rendimiento es muchísimo mejor. Aquí hay otro video de John Maxwell, uno de los eh, escritores más importantes del tema de liderazgo, hablando acerca de él, la alegría. One of the favorite words of mine in the English language is joy. Hi, John Maxwell here. Welcome to Minute with Maxwell. In fact, I've often thought that, you know, if, if I could go back, you know, I, I was privileged to have one daughter. I've often thought, man, I think joy would be a great name for a girl. And then I've often thought, well, what happens if you have a daughter? She's not joyful. I mean, you've got to every day live up against that name. You know, here's Miss Melancholy over there, kind of with a frown on her face, and she's supposed to be joy. Here's what I do now. What I know is that we all need a name that will lift us up, that will challenge us. We need to have a name above ourselves, something that will cause us to. Uh, put forth a little bit more effort, a little bit more energy to kind of live up to the name that we're given. But when I think of joy, I think of a want to be around. They're attractive. They're like a magnet. They reflect. They're almost like an oasis with all the issues of life. It's fun to get around joy. By the way, you don't have to wait to be named joy to have it. In fact, most of us, it's not our name. Let's make it our life. I'm glad you're with me today on Men with Maxwell. Tercer ingrediente. La creatividad. El mundo está cambiando a pasos agigantados. La inteligencia artificial está eh, golpeando y afectando diferentes industrias en diferentes sectores. El líder hoy tiene que tomar decisiones disruptivas. Creo que lo hemos visto todos en las diferentes organizaciones a raíz de este tema del COVID. También tenemos la posibilidad en este momento de estar con un empresario supremamente importante, quienes consideran que es el Thomas Alva Edison de nuestra, de nuestra época y es Elon Musk. Elon Musk, el creador de Tesla, de los carros eh, híbridos. Elon Musk, el presidente de una de las compañías que está explorando la ida a Marte, que logró el tema, digamos, de llegar a la estación eh, internacional es un ejemplo de un líder creativo. Y un líder creativo tiene que ser explorador e independiente. Debe buscar las soluciones creativas y para eso debe enriquecerse de las ideas de toda la organización, de todos los empleados. El líder que es explorador no se queda con la primera respuesta o con la primera solución, sino busca diferentes respuestas, busca diferentes caminos. Busca cómo cambiar esos elementos que todos los días se han hecho así de la misma manera. Entonces es muy independiente. Tiene sin duda alguna un pensamiento estratégico, un pensamiento visionario. Uno podría decir que el líder creativo es un líder muy holístico, que piensa en los demás. Una de las compañías de Elon Musk en California está tratando de hacer los túneles para poder disminuir el tráfico caótico en esa ciudad, en Los Ángeles. El pensamiento estratégico va enfocado con el tratar de hacer las compañías rentables con el día a día. Y para hacer las compañías rentables con el día a día, con una visión mucho más novedosa, innovadora, tiene que desafiar las instituciones y las entidades o las organizaciones como hoy están pensadas. Y estas organizaciones y entidades como hoy están pensadas implica tener equipos diversos. 
y comunicación con esos diferentes equipos. Esa comunicación con esos diferentes equipos permite poner a trabajar personas que conocen de un área y que pueden aprender de otra área. Personas que se mezclan con finanzas, con logística, con mercadeo. Son esos, ese panorama que tienen los diferentes empleados, que tienen diferentes ideas, que permite crear organizaciones donde la innovación es algo común de todos los, y común y de todos los días que se practica. Eh, hace unos años, eh, Renault, la compañía Renault se fusionó con Nissan y su presidente lo que dijo es, vamos a unir los diferentes equipos de Japón con una cultura como la japonesa, como con una cultura como la, como la francesa. Y permitió sacar a las compañías adelante y permitió eh, un, una generación de valor agregado como ninguna otra compañía eh, automo de automotriz había logrado. Y por último, son enfocados en el mediano y en el largo plazo, pero impactando de manera sostenible a la sociedad. Hoy, la creatividad tiene que ser puesta a disposición de las organizaciones de manera que beneficien a la comunidad. Y ustedes y somos eh, testigos de cómo el cambio climático cómo la situación social juega un papel supremamente importante en la toma de decisiones. Ese sería un tercer ingrediente importante para un líder. Siguiente elemento o ingrediente, la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de entender los problemas y mirar cómo superar las dificultades que todos los días ocurren en la organización. Hay que entender muchas veces que las cosas no se pueden controlar, que las cosas son como son y hay cosas que no se pueden cambiar. Pero lo que sí uno puede cambiar, no puede uno quedarse paralizado. Eso lo entiende un líder. Y un, un líder actúa y entiende que es necesario el aceptar que hay cosas que no se pueden controlar y que las cosas que sí se pueden controlar debe actuar para evitar o para tratar de disminuir esos problemas que ocurren o esas dificultades que hay en la organización. Y esas dificultades que ocurren en la organización la mejor forma de actuar contra ellas es cuando el líder tiene una visión articulada y clara con sus valores y la transmite a su equipo. Si tiene una visión de a dónde va, qué es lo que necesita, se presentarán muchos problemas, pero el equipo es consciente y tiene las ideas claras hacia dónde debe irse. Hay una frase muy común que se dice que quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Se presentarán muchos problemas donde, del camino, se pincharán, habrá que cambiar de auto, habrá que pasar a un bus, a un tren o a un avión, pero si la visión es clara hacia dónde se quiere ir, todos esos embates se pueden solucionar. Eso es una solución activa de problemas. Y esto va muy de la mano con... El, um, con la empatía y con el liderazgo porque la solución activa de problemas es la, la que permite a un líder actuar y si lo mezcla con un optimismo pues mucho mejor y debe adicional a eso tener un conocimiento el líder debe tener un conocimiento de sí mismo y una inteligencia emocional para entender que esas cosas que no se pueden cambiar, no puede hacer nada. Y que tiene que adaptarse, que tiene que ser resiliente. 
que entender que hay cambios que deben hacerse por una situación mucho mejor. Creo que el mejor ejemplo de resiliente, de una persona resiliente, es Walt Disney. Si no hubiera sido por Walt Disney, hoy no existiría Disneyland. Hoy, si Walt Disney no hubiera enfrentado de mejor manera, de una, de una peor manera, perdón, la resiliencia y cuando iba en ese tren rechazado y vio esos ratoncitos caminando por el vagón y, y no hubiera actuado y hubiera entendido que lo podrían rechazar muchas veces, pero seguiría con su visión clara de a dónde quería, pues hoy no existirían esos parques de diversiones y ese mundo con el que muchos nacimos. Aquí les tengo un video sobre la resiliencia. Business relationship will come to a sudden end. A contract won't be renewed. Um, people will suddenly be weird with you. They'll keep you out of lovely things. You won't know why. You will read about yourself on social media, and every worst fear will be confirmed. Quite a lot of things go wrong over a lifetime, and you'll want to die and throw it all in and quit this painful world. When you look at a child, this is what's coming to them. That's what makes it moving to look at a baby sleeping. You're looking at innocence through the lens of painful experience. Oh my, they're going to suffer, and there's simply nothing you can do to help them. Above and one thing, teach them that the suffering is normal. It isn't a sign that life has gone wrong. It's an ordinary truth. It's biology. The only way is to learn to fight. The temptation will be to withdraw under a rock, to pull up the drawbridge to go into a town. But the challenges are like a fire, a bed of coals you have to walk across. The fight is to be expected. The difficulties are a sign that things are on track. That you're being rejected, that there are haters, isn't evidence that your life is a war. It's proof that you've found something worth living for. Por último, y quizás el más importante, la empatía. La empatía es ponerse en los zapatos del otro. La empatía es entender por lo que está viviendo una persona. No aceptarlo y darle, ah, sí, eso es simpatía. No, es entender que somos seres humanos, que direccionamos a otros y que esas personas y que las organizaciones están compuestas por esos seres humanos que tenemos sentimientos, que sufrimos, que estamos felices. Eso es la empatía, entender eso. Y el líder tiene que entender ello para poder dirigir a su equipo. El líder tiene que darle la ventaja a su seguidor, darle la responsabilidad de que él como ser humano importa e importa demasiado. Y para ello tiene que alentarlo. Pero para, para ello también tiene que escucharlo activamente. Y no es simplemente escucharlo y tratar de convencerlo para lograr un beneficio en una organización. No, es entenderlo como uno más, como un amigo más. Por eso debe mostrar un genuino interés. Ese genuino interés no debe ser por tener algo a cambio. Y la forma de mostrar un genuino interés es que el líder debe ser capaz de liderar con su equipo. O sea, y esta es la gran diferencia entre un jefe y un líder. El jefe dice, vaya. El líder por el contrario dice, vamos. 
Y la persona empática, el líder empático, es aquel que logra entender toda su organización, las diferentes funciones a lo largo de ella. Sabe cómo hacerlas y sabe por lo que tiene que pasar cada uno de los seres humanos o cada una de esas personas en el equipo para poder realizar bien su trabajo. Y la empatía, sin duda alguna, es supremamente importante para una empresa. Porque cuando hay líderes empáticos en una empresa, primero, los empleados entienden que pueden cometer errores, pero que no se buscan culpables, sino que se entiende cómo deben mejorarse. El líder empático también en una organización es capaz de escuchar al empleado, escuchar a su seguidor y tratar de enfocarse para que esa persona logre los objetivos y logre las metas propuestas. La empresa, la organización donde se genera empatía, amplía muchísimo sus rendimientos como personas, en las, a las personas. Y además de ello, permite que el líder entienda que la organización depende de un sinnúmero de personas. Y que lo que importa al final es que ese sinnúmero de personas dentro de la organización estén bien consigo mismo y por ende con la compañía. Que entiendan que el objetivo al final no es generar unas utilidades, no es generar un, una rentabilidad, sino que cada uno dentro de ese equipo está cumpliendo con los objetivos máximos y sublimes que cada uno como ser humano puede tener. En este momento quiero plantearle, mostrarles un video de Simon Sinek, un psicólogo muy importante que tiene varios videos en TED acerca de la empatía. We do not practice empathy. What does empathy look like? Here's the lack of empathy. This is normal in our business world. You walk into someone's office, someone walks into our office and says, your numbers have been down for the third quarter in a row. You have to pick up your numbers. Otherwise, I can't guarantee what the future will look like. How inspired do you think that person is to come to work the next day? Here's what empathy looks like. You walk into someone's office, someone walks into your office and says, your numbers are down for the third quarter in a row. Are you okay? I'm worried about you. What's going on? We all have performance issues. Maybe someone's kid is sick. Maybe they're having problems in their marriage. Maybe one of their parents is dying. We don't know what's going on in their lives. And of course it will affect performance at work. Empathy is being concerned about the human being, not just their output. Entender las necesidades de los seguidores, de los empleados, es supremamente importante. Genera confianza, se crea un ambiente de comunicación y se vive mucho mejor. Estos diría que son los elementos claves que un líder debería tratar de desarrollar a lo largo de su vida. Y por eso arranqué con la frase de el buen líder es, es, el, el, es aquel que día a día hace algo para conocerse a sí mismo y mejorarse. Todos estos ingredientes pueden ser aprendidos. Se veían antes como una debilidad pero hoy son la clave del éxito. Y por eso existen instituciones que se enfocan en desarrollarlos. Esto es un tema que requiere práctica, es un tema que eh, requiere el relacionarse muy bien con los demás, pero se pueden aprender. Y todo lo que uno haga día a día por, mejorar, por mejorarse a uno mismo, se verá reflejado en los demás. Al final, 
El líder no está en la cima. El líder está antes de la cima, antes de la meta. Y lo que está haciendo es llevar a toda su gente a que pasen esa meta. Y el líder muchas veces se sacrifica o pasa solo al final. Pero la satisfacción está en haber llevado más personas a la cima que haber estado en ella. Esta es la presentación. Quiero agradecerles nuevamente su participación. Aquí está el tema de la bibliografía. Ángela eh, ahorita nos presentará el tema de los contactos y si hay alguna pregunta, Ángela, pues con mucho gusto. Espero que les haya gustado y bueno, mil gracias. Bueno, Juan Carlos, eh, muchísimas gracias por tu intervención. Definitivamente cre creo que toda la información que nos acabas de brindar es muy valiosa y considero que estos cinco ingredientes son herramientas que definitivamente están al alcance de todos y en las que todos podemos trabajar. Eh, me llamó muchísimo la atención lo que mencionaste sobre eh, que a un líder lo componen más las habilidades blandas que las habilidades duras y creo que más allá de tener eh, una buena carrera, ser el mejor en tu trabajo, ser el mejor en tu universidad, ser el más inteligente eh, y demás, eh, Creo que estas habilidades blandas son las que finalmente uno reconoce en un líder y las que uno pues eh, valora y en las que en definitiva pues todos nosotros podemos trabajar y, a, y pues aplicar en cualquier ámbito de nuestras vidas. Porque um, un líder no es solamente el político, el gerente de una empresa, eh, el director de una compañía, de una asociación, un presidente, sino que de verdad todos tenemos ese potencial y esa capacidad de serlo en cualquier momento de nuestras vidas y poder influir eh, en nosotros mismos con todos los, los ingredientes que ya nos acabas eh, de mencionar, eh, pero también en todos los demás de manera positiva. Entonces, nuevamente, mil gracias por tu intervención, por cool. toda la información que nos acabas de brindar y por haber aceptado esta invitación. Vamos a continuar entonces con la sección de preguntas y respuestas. Siéntanse de verdad todos en la libertad eh, de realizar eh, sus preguntas, tanto en YouTube como en el chat eh, acá en GoToMeeting. Y mientras damos espacio a que todos eh, pues escriban sus preguntas eh, y cualquier comentario pues, que tengan, les voy a compartir la información de contacto, tanto de Juan Carlos como de IESIM para que cualquier inquietud, cualquier eh, pregunta que nos quieran hacer, eh, pues nos pueden escribir a, a nuestros correos. 